リスチャンヌルミチョウキキの皆さんこんにちはデニスケイコです今回は問題の中で見えた希望の光というテーマでお話をさせていただきます私には3人の子供がいますが早いもので長女が大学生になりました下の2人も高校生です年も近いため幼い頃は手がかかりましたが成長してからは手がかかるというよりはお金がかかりますしかも高校は3人とも私立に通っています必死に働いても自分たちの経済力には限界がありました長女が大学を受験するために準備をしていた時のことです神様にお祈りをして神様が導く大学へと行けるように願っていましたそしてはっきりとある大学が示されて受験をし奇跡で動く合格をすることができました本当に神様が導いてくださったところから感謝をしましたしかしある問題がありましたそれは入学金です経済状況から奨学金を申請していたのですが奨学金をもらえるのは入学してからでしたしかも娘は推薦入試だったため11月には合格が決まりすぐに入学金を納入しなければならなかったのですその額は私立大学のため今までにない金額でしたこの問題を前に本当に期日までに間に合って納入することができるのかもしできなければ合格は取り消しになってしまいますしかし現実はとても不可能に思える状況でしたしかし聖書には全てのことを感謝するように語っています悪いと思えることの後ろには神様の計画があり、すべては息になるのです。私は主人とこの問題について感謝してお祈りをしました。今の時点で入学金を支払うお金がないこと、しかし神様が導いてくださった大学なので、必ず必要を満たしてくださることを信じて感謝を捧げました。すると感謝のお祈りをしていく中で、今まであった問題に対する不安や恐れが全くなくなっていることに気がついたのですむしろ神様が必ず経済を与えてくださり問題を解決してくださるから絶対に大丈夫だという思いに変えられていましたそして娘は必ず大学に入学することができ大学生活が祝福されるという希望と喜びでいっぱいになったのです本当に感謝をするということは素晴らしい祝福だなと思わされましたそれから経済が満たされるまでにはそんなに時間はかかりませんでしたなんと娘のためにと献金が与えられたのですそれも期日ギリギリではなく余裕を持って神様は与えてくださいました本当に神様は真実なお方です神様に心から感謝を捧げます最後までお聞きくださりありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。